Durante a Segunda Guerra Mundial, o capitão John Miller leva seus homens para trás das linhas inimigas para encontrar o soldado James Ryan, cujos três irmãos foram mortos em combate. Hoje o filme que vamos recapitular é O Resgate do Soldado Ryan, de 1998. Um veterano da Segunda Guerra Mundial e sua família chegam ao cemitério onde estão sepultados os soldados americanos que morreram na Segunda Guerra Mundial. O veterano encontra lá o túmulo de um colega e não consegue conter as lágrimas. Em 1944, os aliados se preparam para desembarcar em Omaha, na Normandia. Antes mesmo de se aproximarem da costa, os soldados foram atacados pelos alemães. Com suas metralhadoras, muitos morreram antes mesmo de pisarem em terra firme. Alguns se afogaram sob o peso de seus equipamentos, tentando escapar das balas. Foi um verdadeiro massacre. No entanto, o capitão John Miller conseguiu romper a linha de defesa alemã e ocupar as posições vagas. Quando mudaram o rumo da batalha, os alemães começaram a se render, mas os soldados americanos mataram alguns, mesmo aqueles com as mãos levantadas. Neste massacre, durante o desembarque, morreu um soldado chamado Ryan. Acontece que esse Ryan não foi o único membro da família que morreu nos campos de batalha. Três de seus irmãos morreram, mas seu irmão mais novo, James Ryan, provavelmente sobreviveu. O comando entende que a mãe receberá três funerais ao mesmo tempo. E algo precisa ser feito para que a mulher não perca todos os filhos nesta terrível guerra. Eles decidem enviar um esquadrão para encontrar James e enviá-lo de volta para casa. A ordem para encontrar Ryan chega ao Capitão Miller. Ele recruta seus melhores rapazes e se prepara para sair. No entanto, Miller não tem um tradutor que fale alemão e francês. Ele encontra o cabo Timothy Upham, que durante todo o seu serviço trabalhou apenas com cartas. E não se lembra qual foi a última vez que usou um rifle. Essas pequenas coisas não incomodam Miller. Não precisa levar isso. Vai precisar disso? Isso? Sim, senhor. A equipe vai para uma pequena cidade onde Ryan pode estar. E ao longo do caminho, o cabo Upham tenta descobrir pelos soldados quem foi seu capitão na vida civil. Mas ninguém lhe conta. Ou eles simplesmente não sabem. Os soldados estão se perguntando por que arriscar a vida de oito homens para salvar um só. O capitão diz que é uma ordem, e uma ordem serve para ser cumprida. Na cidade, o destacamento encontra soldados americanos que estão sob fogo alemão. Eles se separaram do restante do esquadrão, deixando os americanos dos dois lados. Eles avançam e mais à frente eles encontram uma família francesa em um dos prédios destruídos. E o pai pede para que eles levem seus filhos. Ele tem certeza de que eles estarão mais seguros com os soldados. O soldado Caparzo pega uma das crianças, mas o capitão diz que não estão ali para fazer caridade e ordena que ele devolva a criança. Nesse momento, Caparzo é atingido por um atirador alemão. Enquanto o soldado morre lentamente no meio da rua, seu colega Daniel Jackson encontra o local onde o atirador está escondido e o mata. Depois de se despedir de Caparzo, o destacamento segue em frente. E durante um descanso, uma parede acidentalmente desaba, revelando os soldados alemães escondidos. Durante esse impasse, os homens do capitão Fred Hamill aparecem e os matam. O Capitão Miller agradece ao Capitão Fred Hamill pela ajuda, então Miller diz que estão procurando o soldado Ryan. O Capitão Fred Hamill pede para chamarem o Ryan. Eu disse que era um idiota. Miller lhe conta o que aconteceu com seus irmãos. Ao saber que seus irmãos foram mortos, Ryan começa a chorar, mas quando o Capitão lhe conta que eles morreram em combate... Não pode ser, eles ainda estão na escola primária. Acontece que o Capitão Miller encontrou o cara errado, o que significa que a missão ainda não está cumprida. Ele encontra um soldado da mesma companhia de Ryan e descobre onde o grupo deveria se reunir após o pouso mal sucedido. O Capitão faz uma parada para descansar. Durante o descanso, os soldados compartilham histórias da vida civil, falam sobre a guerra e entendem que todos não têm lugar neste moedor de carne. O capitão diz que perdeu 94 homens sob seu comando e espera que cada vez que perde um soldado, ele espera salvar 20 vezes esse número de pessoas. Desta vez a missão é um homem. É bom esse Ryan valer a pena. No dia seguinte, o grupo de Miller encontra os soldados feridos. O piloto do avião acidentado dá-lhes as placas de identificação dos soldados mortos, para ver se o Ryan possa estar entre eles. Jackson e Rabin assumem a responsabilidade de separar as placas. No processo, eles se deixam levar e transformam a busca por Ryan em um jogo de azar, que atrai a atenção de jovens soldados que estão passando. Apenas o médico Wade pensou em trazer algum sentido aos militares. Ryan não foi encontrado entre os mortos, e o capitão decidiu procurá-lo entre soldados passando. Um soldado lembrou que seu amigo conhecia Ryan. Ele o traz, 
e diz que Ryan foi levado pelo coronel para guardar uma ponte em uma pequena cidade. O grupo de Miller vai para lá. No caminho, eles se deparam com um radar alemão em ruínas, diante do qual estão cadáveres de soldados. Miller entende que os soldados que seguirem a mesma rota atrás deles serão emboscados ali. Portanto, ele decide destruir a metralhadora inimiga, que foi a culpa pela qual esses soldados morreram. O grupo de Miller avança em direção à metralhadora inimiga. Depois de muitas balas, eles capturam a posição alemã, mas Wade foi ferido. Ele não resiste e morre nos braços de seus colegas. Depois disso, os soldados estão prontos para atirar no soldado alemão que foi capturado. Miller diz que ainda não e manda ele cavar sepulturas para si e para os outros mortos. Upham diz que é errado matar prisioneiros. Pode ajudá-lo com os corpos. Depois de terminar de cavar o buraco, os soldados chegam para matá-lo. O alemão entra em desespero e começa a falar que gosta da América e até mesmo manda o Hitler tomar naquele lugar. Depois de ouvir tudo isso, Miller o pega e venda os olhos do prisioneiro e pede para Upham dizer para ele marchar mil passos e só depois poderá tirar a venda e se entregar na primeira patrulha aliada que aparecer. A não ser que os alemães o encontrem primeiro e o ponham em circulação de novo. Seus homens ficam indignados, mas o capitão diz que não podem matar um prisioneiro de guerra. Depois disso, Reiben se recusa a continuar essa missão e prefere passar o resto da vida na prisão do que arriscar a vida por um soldado desconhecido. O sargento Michael Horvath tenta detê-lo. A situação sai do controle e o sargento puxa a pistola para ele. Fazer nada? Capitão! Não matou o alemão desgraçado e quer atirar em mim? Para ajudar seus homens a relaxarem, o capitão Miller fala sobre si mesmo. Ele diz que era professor antes da guerra. Ele então diz para Reiben se ele quiser ir. Ele pode ir e até concorda em assinar os papéis de transferência. Reiben muda de ideia e decide ficar. Eles enterram os corpos e seguem em frente. Eles se escondem porque avistam um blindado passando mas é destruído pelo grupo de Ryan. Miller termina de matar os soldados restantes e finalmente ele encontra o Ryan. O grupo de Miller vai com eles para a cidade de Hamel, onde guardam a ponte. O capitão conta a Ryan sobre seus irmãos mortos e diz que tem ordens para levá-lo de volta para casa. O que é que tá havendo? Ryan perdeu os irmãos. Qual deles? Todos. Mas Ryan não quer ir embora. Ele considera seus colegas irmãos e não pode abandoná-los apesar das ordens do comando. Depois de pensar bastante, o Capitão Miller também decide ficar e ajudar a segurar a ponte. Eles constroem defesas, preparam armadilhas para tanques e enviam soldados para posições estratégicas. O soldado Jackson vai até a Torre do Sino com seu rifle de precisão. Upham recebe o papel de escudeiro. Ele terá que levar munição para os metralhadores. O capitão ordena que Ryan fique perto dele, pois a ordem do comando ainda está em vigor. Depois de preparar tudo, eles esperam os alemães aparecerem. Enquanto esperam, Ryan descobre que o capitão era professor na vida civil. Eles conversam bastante e Ryan até consegue fazer o capitão rir um pouco. Nesse momento, uma unidade alemã com tanques, canhões autopropulsados, veículos blindados e 50 soldados de infantaria se aproxima da ponte. Uma batalha começa, na qual um tanque fica imobilizado. Os soldados de Miller conseguem impor pesadas baixas ao inimigo. Jackson atira nos inimigos um por um, mas ele e seu parceiro são mortos por um tiro direto de um tanque. Upham fica imobilizado pelo medo e se torna incapaz de lutar e fornecer munição aos seus companheiros. Parece-lhe que os alemães estão por toda parte, e um deles vai até a posição da metralhadora de Stanley, mata seu parceiro e depois Stanley e o alemão entram em luta corporal. Upham está se escondendo sob as escadas e ouve os gritos de seu colega, que acaba sendo finalizado pelo inimigo. Quando o alemão que matou Stanley desce, Upham começa a chorar, o alemão o ignora e vai embora. Miller e seus homens estão ficando sem munição. Eles até usam munição de morteiros para segurar eles. Mas está aparecendo alemães por toda parte. O capitão ordena para eles recuarem para a ponte. O sargento Michael vai até Upham e o salva. Mas o tonto de alguma forma acaba ficando para trás. Na ponte, o grupo faz o possível para segurá-los. No processo, o sargento Michael é ferido e não resiste. Miller tenta explodir a ponte, mas o tanque dispara contra eles fazendo com que ele fique atordoado e perca o detonador. Ele corre para pegar, mas é baleado e mortalmente ferido pelo mesmo soldado alemão que havia se rendido e libertado da estação de radar, que de alguma forma voltou à ação e se juntou a uma unidade de combate inimiga, como Reiben havia previsto anteriormente. Sem ter o que fazer, ele começa a atirar no tanque com sua pistola. Nesse momento, uma aeronave P-51 destrói o tanque. As aeronaves aliadas bombardeiam o local, fazendo com que os alemães fujam. 
Upham, que se escondeu em uma vala, sai enquanto um grupo de alemães está fugindo e ordena que eles larguem suas armas enquanto aponta um rifle ameaçando executá-los. O alemão que atirou no Capitão Miller reconhece Upham, mas Upham finalmente o executa e manda os outros vazarem. Com a chegada de reforços americanos, os alemães batem em retirada. Ryan então se encontra com Miller, que está prestes a morrer e profere suas últimas palavras. Faça por merecer. Mereça. Ryan então fica de pé e observa o corpo de Miller em emoção. A cena volta aos tempos atuais para o veterano do início do filme, que revela ser Ryan. E o túmulo ao lado dele é do Capitão Miller. Ryan pergunta à sua esposa se ele era digno de tal sacrifício, ao que ela responde que ele é. Antes de ir embora, Ryan presta continência ao túmulo do Capitão. Espero que tenham gostado. Até a próxima.